ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ബ്രൗസറുകളിലെ ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിനെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മോഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ബ്രൗസറിലും ക്രോം ബ്രൗസർ ആയിരുന്നാൽ ശരി യു സി ബ്രൗസർ ആയിരുന്നാൽ ശരി ഏത് ബ്രൗസർ ആയിരുന്നാൽ ശരി അതിൻ്റെ മെനു ഓപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ് കാണാൻ സാധ്യമാകും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെർച്ച് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയോ സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൈവസി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ പ്രൈവസികളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് എന്താണെന്നും അത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചിനത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകും ഇൻ കോഗിനോറ്റോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻ കോഗിനോറ്റോ മോഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതി നമ്മളൊരു ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്മൾ കയറുന്ന സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളും അതായത് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും നമ്മൾ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററികളും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രൗസർ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതി സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ സൈറ്റുകളുടെയും ഡേറ്റാസ് ഫയലുകളും ക്യാച്ച് ഫയലുകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലും എല്ലാം തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രൗസർ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററികളും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാസുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഡേറ്റാസുകളും എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ചിലപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണഗതി നമ്മുടെ ക്രോം ബ്രൗസ് ബ്രൗസറിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സൈറ്റുകളിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സേവ് ആകപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗൂഗിൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സേവായി വരും അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലെ ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററിയോ സൈറ്റുകളിലെ ഡേറ്റ ഫയലുകൾ ക്യാച്ച് ഫയലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഏത് ഏ ആ ഒരു ബ്രൗസർ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പോലും സേവ് ആകുന്നില്ല കാരണം തന്നെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കോഗിനോറ്റോ മോഡലിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജിമെയിൽ ഐ ഡി ലോഗിൻ ആയിരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരുവിധ ഗൂഗിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കയറുന്ന സൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ ഹിസ്റ്ററികൾ ഒന്നും തന്നെ അതിൽ സേവ് ആകപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ നമ്മൾ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലം ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള സകലമായ ഡീറ്റെയിൽസുകൾക്കും ഡീറ്റെയിൽസുകളും അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൻകോഗിനോറ്റോ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യാതൊരുവിധ സേഫും അല്ല നിങ്ങളെ ട്രേസ് ചെയ്യും അത്